vidika energetike Maribor, da smo bili zelo veseli, ko se je sprejel novo energetski zakon, ter enostavno pač postavil to delinsko energetiko, kar na mesto, ki je pripada, še posebej delinsko ogrevanje. In skladno s tem smo se lotili v Mariboru priprave veliko, veliko ukrepov, ki se dejansko tikajo povečevanja odjema, se pravi priključevanje novih odjemavcev in pa tudi nekaj na proizvodnih virih, V planu imamo en velik energetski objekt, ker bi radi upeljali tudi lesno biomaso, v kateri že vrabčke čivkajo, da je tista ta prava za Slovenijo. Res ne gre za objekt, ki bi pokrival vse potrebe po toplotni energiji v mestu, ampak vsaj nekaj, da se zopredstavimo plinu, ki ga sicer imamo 100%. Vsi sistemi, ki se na nek način ukvarjamo s tem, ali pa če govorimo zdaj samo o segmentu delinske energetike, seveda bomo skušali svoje portfele, kar sem tudi danes že povedal, vključiti maksimalno tiste energente, ki na nek način predstavljajo tudi ta obnovljiv del energentov. Nenazadnja ljubljanska energetika oziroma energetika Ljubljana je dokazala to zmore in hoče in je v preteklosti izvedla enega največjih projektov obnovljivih virov energije. Uporabimo v tem trenutku v državi največ lesne biomase v te namene. Vroče dalinske energetike je trenutno pred številnimi izzivi. Zato potrebuje usklejeno in povezano delovanje večjih različnih deležnikov. V mislih imam predvsem državo pri definiranju krovne strategije, na to lokalne skupnosti pri organizaciji izbirne lokalne javne službe. Seveda smo proizvajalci in distributeri pred ključnim izzivom, kako obdržati odjemalca. Odjemalec pa nas nagovarja z različno paleto svojih potreb in želja, predvsem od nas pričakuje zanesljivo in tržno konkurenčno skrbo. Italijinska energetika ima zelo velik potencijal, ima zelo dobro vizijo tudi v bodočem EXU, ker se pač za dolgoročno pričakuje nizkovlična družba, kar pomeni v bistvu soproizvodna oziroma več virov, več različnih virov v sistemih, to je počakujemo razvoj. Kar se kaže tudi pri kohezijskih sredstvih, kjer je v zadnjem času, v zadnjem petih letih je bilo financiranega za 16 milijonov, se pravi, da je bilo 44 projektov zaključenih, od tega 11 nadgradno, se je ostalo pa novi projekti, tako da imamo en segment delinskega ugrevanja, ki je propulzivn, ki je sicer manjši, ki je v bistvu dejansko vleče naprej, mogoče en investicijski voz, pa en segment starejših sistemov, ki se soočajo z mogoče zapoznenimi investicijami v sistem in s tem zdaj v nekem situaciji razmerja cen mogoče tudi večjimi pritiski glede poslovanja. Kot pa se vidi iz recimo modernih evropskih mest, pa tudi iz danske izkušnje, je dalinska energetika lahko izjemno efikasen način tako zagretje kot hlajenje stavb, in je dolgoročno zelo zanimiva zaradi tega, ker lahko na sam koncept dolinskega ogrevanja priključimo praktično katerikoli vir toplote. The heating sector has been, let's say, somewhat overlooked in the broader discussion about the energy transition. What I see right now really positively is that Europe is beginning to reflect on this and I see the emergence of a belief that there must be a transition of the heating sector in order for the broader energy transition to succeed and district heating looks set to play a really important role in that. If you go to Brussels and you look at the people there, they are bombarded with initiatives all over. So if you are not there to really understand where are they coming from, what do they think, and what is really good solutions for them, you can very easily be too technical, too detailed. So I think you really need to talk their language and say, what could this bring Europe? And if you do that, you can say even in a pixie book way, you will very fast get attraction and you will also very, very fast find you at one of the biggest priority. So I think that that's really for us to ensure that we are talking with the right language to the right people. Uh, o 
obisk prisotnost na teh konferencah in razprave, številni prispevki kažajo na to, da je to področje pomembno. Pomembno bo, če dalje bolj, kajti dalinska energetika je tisti del energetike, ki nam lahko močno pripomore k trajni rabi energije, k zmanjšanju primarnih energentov in predvsem preko dalinske energetike mi lahko izrabimo tisto energijo, ki bi jo sicer zavrgli in obremenjevali okolje. Ovde od prijatelja v Sloveniji in na ovakvim skupovima možemo puno tih iskustava pokupiti, jer to što se događalo u Sloveniji, što se sad događa, to nas čeka u budućnosti. Pa uvek smatramo da ovako u prijateljskim druženjima možemo povući puno tih podataka koji su pred nama u budućem periodu. Tako da sam taj optimizam je upravo ono što je dominantno i ono što se nameće, što propisuje regulative Evropske uljnje i na prvom mjestu apsolutno renjovlost i obnovljiva energija koja je perspektiva definitivno i za nas u Srbiji. District heating might be a, a sector with, with a long history, but we are entering a, a new period, a new phase, and uh, uh, I don't think there's ever been a, a brighter time to be in the sector than, than right now. EU now finally starts understanding what this is all about, and the way UN, they now also are taking this into account to really see it's a huge opportunity really to get the CO2 down to the level so we also, for our children and grandchildren, still can live here. Ključne so za prihodni razvoj daljinske energetike vsekakor spodbude v učinkovite tehnologije in primerna razporeditev in vstop v podporno schemo bo ključnega pomena za nadaljni razvoj tako proizvodnih virov kot celotnih sistemov daljinske energetike v Sloveniji. Pozitivno je že to, da nas je na tem dogodku 180, kar se mi zdi za to vrsta strokovni dogodek kar veliko. In to se mi zdi, da po eni strani kaže tudi to, da interes za daljinsko energetiko obstaja in sem optimist, da se bo to področje dobro razvijalo vnaprej.